花小麦，花小麦，姐，怎么是你啊？不是我还能有谁啊？赶紧起来，别睡了。什么时辰了都？啊？昨儿人多，我也没得空问你。你跟我说，那姓魏的狗杂种为什么把你绑了呀？还不是为了那春酒席？这你姐夫啊，倒跟我说起过。哎，你说这人手艺不如人，还怪到别人头上，真够不要脸的。姐，嗯，你不会不让我去做厨了吧？为什么不去啊？我告诉你，你姐花二乔可不是吃素的，知道吗？她不是就怕咱们抢她生意吗？咱们偏偏要抢。她若是再敢回来娶你晦气，我拿擀面杖打断她的狗腿。笑笑笑，你还笑得出来啊？知不知道昨晚姐多担心你啊？嗯，姐，你真好。是平安叔啊，二乔在呢。哎，你里边请。好好好。小麦，这位是咱们隔壁潘太公的儿子，平安叔。平安叔好。好好好。平安叔，你俩有事吗？啊，我啊，有个生意，呃，想找小麦姑娘聊聊。我啊，小麦姑娘，昨天这乔家请吃春酒，我也在现场啊。小麦姑娘的手艺那真是没得说，不过我更在意的是那些秘笈和糕点，呃，佛手黄金卷、酥黄毒，还有成饼，这些东西都是你做的？是啊。哎呦，这可太好了！你平安叔啊，在省城做一些生意，倘若我说把你做的这些秘笈和糕点拿到省城去卖，不知道你意下如何呀、啊？哦，是这样的。就这些蜜饯和糕点，在省城很受欢迎的。只要东西做得好，不缺买家。你说小麦姑娘，你做这些东西，滋味又好，是吧？模样好看。呃，如果只给家里人吃，岂不是可惜吗？再说了，我把这些东西拿到省城去卖些银两回来，不也是好事吗？这个吧，姐，话还没说完呢，着什么急啊？平安叔啊，我小妹这个手艺呢，我自然是知道，没得说。但这东西，咱不是还不知道能不能卖出去吗？我看要不这样吧，先让我小妹试做一些，您呢拿到省城去试一试。如果是真的能卖得出去，这生意这买卖咱们再定下来。您看呢？哎呀，正好正好，还是二乔想得周的。那就按你说的办。嗯。呃，这成饼和酥黄毒各十斤，我先拿到省城去试试水，如果卖得好啊。咱回来再说，好不好？好嘞。<笑>忙活一天你都不嫌累，这逛多大一会儿？你给我喊累，这哪是一会儿，都逛多久了？再说了，昨天我们做点心做到大半夜的，你就不能让我歇歇？嗯，这不姐就看你累了，所以啊，才带你来县城好好逛一逛，歇一歇的。姐，你管这叫歇歇啊？啊，对呀、啊，你说我们这逛逛街、买买东西，心情多舒畅，可不就是歇着吗？姐，你是不是对“歇歇”这个词儿有什么误解、啊？少给我贫嘴啊！等会儿啊，你还得赶紧去当镖局呢，也不知道这会儿玉环兄弟他在不在。说，哎，要不今天就别去了吧，改天我们再去。废什么话呀？什么改天啊？这玉环兄弟啊，平时没少帮我们。这包蜜饯啊，算是咱们姐俩的一点心意，赶紧给他送过去。甭送什么呀？等会儿送完了，哎，要不你就来茶楼找我吧。走吧，磨叽什么呀？快走。怀哥，玉
苗哥，苗哥。月哥，怎么了？花家小妹来找你了。嗯。呃，你你找我？小曼妹子是特意过来给你送东西的，不是不是，我那个，嗯，柯叔说赵老爷派来的人快到了，你去看看来了没有？这事有吕彪盯着，我去看他干嘛呀？去。哦、oh.。这个成品和苏黄毒给你，你做的。啊，呃，不过你别误会，不是专门给你做的，这是潘太公的儿子借我蜜饯和点心做的不错，就要拿去省城卖。这两包是多出来的，姐姐让我拿过来给你尝尝，多谢你经常帮我。嗯，你已经谢过我了，不必再谢了。是姐姐让我专门拿过来给你的，你若不喜欢，就拿给其他兄弟好了。我先走了。